Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Toku VN Mera Team Nơi mang đến cho các bạn những clip review đẹp mắt và chi tiết nhất về các sản phẩm đồ chơi liên quan đến Toku Setsu vân vân và vân vân Tiếp tục với lạc clip về các vật phẩm sưu tầm Ruby Ristone đến từ series Ultraman Ruby Thì hôm nay Kyo sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn những sản phẩm trước mắt đây Vâng, đó chính là DX Ruby Ristone Set 02 Cùng với Gasabon và Sokugan 02 Và không dám dài nữa, mình sẽ bắt đầu ngay sau đây Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với set DX Ruby Ristone số 02 thì tương tự như set 01 trước đó thì set DX lần này chúng ta cũng sẽ có cách đóng gói trong vỉ nhựa và bố cục không thay đổi gì nhiều. Nếu ở hai mép góc của set trước đó là đỏ và xanh lá thì ở set này chúng ta sẽ có màu xanh lá và xanh dương. Ở set này chúng ta sẽ có 4 viên Ristone hoàn toàn mới đó là Ultraman Leo, Ultraman X, Red King và Gagogon Ristone. Trên bì giấy cũng có hình ảnh minh họa rất to để chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn. Ultraman Leo là một Ultra không trực thuộc thánh địa ánh sáng và là một Ultra có dòng máu hoàng tộc. Leo lưu lạc đến trái đất sau khi hành tinh quê nhà của mình gặp biến cố diệt vong. Tên của Leo cũng được phỏng theo hệ chùm sao quê nhà của anh là sư tử. Kèm theo đó là tạo hình phần đầu của anh cũng gợi liên tưởng tới bờm chúa tể Sơn Lâm. Ultraman Leo rất tinh thông quyền thuật cho nên trên crystal của anh sẽ có mẫu tự Kobushi tức là quyền trong chữ nắm đấm. Phần máy ra phía sau sẽ cho ta thấy được những nòn đấm liên hoàn của anh không những làm cho đối phương cảm thấy như trời dáng mà còn máu lửa và phần phật nhiệt huyết. Đặc biệt Ultraman Leo còn đóng vai trò là người thầy huấn luyện cho Ultraman Zero trong Mega Monster Boston Ultra Galaxy Legend The Movie mang chào sân đầu tiên của Ultraman Zero. Và càng thú vị hơn nữa trong phim của Ultraman Leo thì cha của Zero chính là Ultra Seven cũng từng là captain chỉ huy soi sáng và dẫn dắt cho Leo. Tiếp theo là Ultraman X, một Ultraman thuộc dạng New Gen. Các bạn có thể thấy mẫu tự có chữ Kaminari tức là lôi trong sấm sét Chắc hẳn thì các bạn sẽ thắc mắc Ultraman X thì sẽ liên quan gì tới sấm sét Thì theo mình điều đó có thể ám chỉ các chi tiết những tia điện xẹt ra khi ít hợp thể với Dai Chi hoặc là mỗi khi ít đổi ở mo Vốn dĩ thì thiết kế của Ultraman X cũng toát lên nét điện tử kỹ thuật số hiện đại Nhìn vào thì chắc hẳn sẽ không nhầm lẫn với bất cứ Ultraman nào cả Một điểm thú vị khác là mẫu tự Kaminari tức sấm sét có cách viết khá giống với chữ đen trong điện tử Do đó chúng ta hoàn toàn có thể hiểu tại sao Ultraman X Ristone lại mang yếu tố là sấm sét. Quái thú Wrecking với mẫu tự y qua tức là nham trong chữ đá. Bạn nào thích coi Ultra thì chắc chắn sẽ hiểu tại sao phần bách rau phía sau viên Ristone này lại có hình hài như vậy. Wrecking thuộc hàng Daikaiju thời cổ nổi tiếng phá hoại, mô tả dễ hiểu hơn là hễ gặp ai cũng tấn công. Xuất hiện lần đầu tiên trong Ultraman tập 8, mang thân hình cứng cáp, cơ thể to khỏe nhưng phần đầu lại bé tí tẹo. Tạo hình lớp da toàn thân tuy đơn giản nhưng lại có sức hút rất cao. Đặc biệt ngoài sức khỏe vật lý thì gần như Wrecking không có bất kỳ siêu năng lực nào cả. Quái thú này chiên ẩn mình sau những ngọn núi và có tật xấu đó chính là khoái nhặt đá lên để chọi tấn công đối phương. Tuy nhiên điểm yếu của Wrecking cũng chính nằm ở bàn chân của mình. Cho nên nhiều lúc Wrecking cầm đá lên chưa kịp chọi đã làm rớt vào chân và tự la làng rồi. Với những bạn mới xem Ultra gần đây thì chắc hẳn sẽ biết nhiều về ES Wrecking nhiều hơn là Wrecking bản gốc. Thì cả hai đều thuộc họ Wrecking. Tuy nhiên sẽ có màu sắc khác nhau và tay của IS Wrecking sẽ đồ hơn. Gagogon với mẫu tự là IC tức là thạch cũng mang nghĩa là đá. Gagogon là một cây dư mới xuất hiện lần đầu tiên trong Ultraman X và gần đây nhất là trong tập 6 của Ultraman Ruby. Và nhờ chiến đấu với nó mà hai anh em mới phát hiện ra được vũ khí là Ruby Slugger ẩn trong chiếc sừng của mình. Thật nhìn thì ta có thể thấy cách tạo hình gần giống với nữ thần Medusa trong thần thoại. Ở phần background các bạn có thể thấy được một lớp đá phía sau, đó chính là khả năng hóa đá của Gagogon. Và ngay sau đây sẽ là những Ruby Ristone đến từ Gasabon và Sokugan Candy Toy. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Gasabon Ruby Ristone 02 và có tổng cộng là 9 viên khác nhau. Danh sách bao gồm Ultraman Z, Ultraman Zero, Mecha Gomorrah, Red King, Astra, Dada dạng A, Ultraman Exit X, Ultraman Exit X phiên bản giới hạn và Gubila. Còn về Sokugan Candy Toy set số 2 lần này chúng ta sẽ có 8 viên khác nhau. Cũng có Astra, Gomora, Ultraman Zero, King Joe, Batang Jaijin, Dada dạng B, Dark Club Zero và Ultraman Jeep Roya Mega Master. Với bản Gasabon Sokugan Candy Toy số 02 lần này, nếu tính toán và xem xét một cách đúng đắn thì chúng ta chỉ có 7 trên 17 viên là mới mà thôi. Đó là chưa kể trong số những viên này còn có một số Ristone cho ra âm thanh và đèn y chang nhau. Ví dụ như ở đây là hai cục Dada và Ultraman Exit X bản ra. Để đi sâu hơn vào chi tiết thì trước tiên mình sẽ đến với Astra Ristone. 
Astra với mẫu tự là Chikara, tương tự như mẫu tự của Black King ở set đế 01, chữ lực trong sức mạnh. Và đó điều hay ho về nhân vật này, đây chính là em trai song sinh của Ultraman Leo, cũng là một hoàng tử đến từ hành tinh L-77. Một trong ba nạn nhân còn sống sót sau thảm họa diệt vong của hành tinh thuộc hệ chầm sao sư tử này. Astra cũng được biết là Second Ultra đầu tiên chiến đấu bên cạnh với Man Ultra trong cùng một series, được debut trong tập 22 của Ultraman Leo. Và do là hai anh em song sinh cho nên về tạo hình suốt, cả hai đều có những đường nét tự tự như nhau. Ultraman Leo và Astra là tiền đề đầu tiên cho mô tiếp một series có hai Ultraman sau này. Tiếp đến là Ultraman Exit Reaver, đây cũng chính là Ristone đặc biệt trong set Gasabon 02 lần này, nổi bật với độ lấp lánh của Kim Tuyến. Và lần này ánh sáng bảy màu không còn gói gọn trong phần đề can background phía sau, mà đã khuếch tán ra phần vành ở bên ngoài, lớp sơn bảy màu nhìn rất là bắt mắt. Tuy nhiên về mặt âm thanh và đèn hoàn toàn không có gì khác biệt so với bản bình thường cả. Gubila với chữ chữ no tức là giác trong sừng nhọn cho nên phía sau của viên Ristol ta sẽ thấy được các vệt trắng hội tụ lan nhau một điểm thể hiện đòn tấn công của chiếc sừng nhọn này. Gubila cũng là một quái thú đại dương mà hình hài khá giống với loài cá xuất hiện lần đầu tiên trong tập 24 của series Ultraman. Và năm ngoái cây dưa này cũng có cơ hội góp mặt trong tập 21 của Ultraman Zit. Cá nhân mình thì cực kỳ thích quái thú này vì trong không hề hung tợn tí nào giờ còn có đôi nét dễ thương nữa chứ. Quá thú Gomora với mẫu tự là Ishi, tức là cổ trong cổ đại. Và cũng giống như ba tăng Seijin, Gomora cũng là một nhân vật tiêu biểu mà khi nhắc tính tên thì người ta sẽ nghĩ ngay đến chúng ta đang nói về phim Ultra Series. Đây là loại Kaiju thuộc hàng tối cổ của trái đất, vô cùng mạnh mẽ và là quái thú đầu tiên có thể chiến đấu ngang hàng với một chiến binh Ultra. Đến Ultraman Hayata còn phải đánh lớn lần thứ hai mới có thể hạ gục được Gomora đấy các bạn. Và hiếm khi Ultra Series có được một quái thú như Gomora, mặc cho dòng thời gian trôi qua nhưng Gomora vẫn xuất hiện khá đều đặn từ những series đầu tiên cho tới thập niên 80 hay thậm chí là ở thế kỷ 21. Ngoài ra, cây này còn đóng góp trong phiên bản phim chiếu rạp nữa. Số lượng fan yêu quý quái thú này cũng không hề ít ỏi đâu nhé. Sau đây là King Joe với mẫu tự là chữ Ki, tức là chữ cơ trong cơ khí máy móc, một người máy đến từ ngoài hành tinh. Do đó, phần màu nền phía sau King Joe, chúng ta sẽ thấy màu vàng và màu đen đặc trưng cho tính chất của máy móc và cơ khí. Các bạn có thể liên tưởng đến mở bôi trơn động cơ hay là khói xả cũng có màu sắc tương tự như vậy. King Joe xuất hiện lần đầu tiên trong tập 14 của Ultra 7 là một robot được chế tạo và gửi đến trái đất với mục đích xâm lăng. Kinjo cũng nổi tiếng và xuất hiện khá nhiều. Mỗi lần xuất hiện chúng ta lại thấy được một hình hài nâng cấp của mẫu robot này. Cụ thể ở đây mình có mẫu figure của Kinjo Custom với bàn tay là súng máy. Đắc lớp Zero với mẫu tự là Kyo, tức là chữ hung trong hung bạo hung ác. Cho nên phần nền phía sau mang màu hồng tím rất ma mị. Đắc lớp Zero cũng là một mẫu người máy được debut trong Ultra Galaxy Legend Gaiden. Ultraman Zero vs Dark Club Zero Đây cũng là một sản phẩm thí nghiệm và sản xuất hàng lạc với mục đích trở thành một đạo quân dưới trướng của Kaiser Belia Sao chép gần như hoàn toàn hình ảnh của Ultraman Zero Tuy nhiên, màu sắc có phần u tối và đậm chất máy móc hơn Điểm nhấn làm nên cái tên của Dark Club. Theo mình nghĩ, một phần cũng là do tạo hình gương mặt nổi bật với một chấm tròn màu trắng ở giữa nền đỏ Tạo cảm giác như nhân vật này có một mắt Và nếu các bạn có theo dõi series năm rồi thì Dark Club Zero cũng góp mặt trong tập 3 của Ultraman Z. Và Riston cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến các bạn trong ngày hôm nay đó chính là cặp đôi Dada. Chắc hẳn các bạn cũng thắc mắc tại sao mình lại nói là một cặp chứ không phải là một viên. Đó là vì do lần này Gasabon, Sokugan, Candy Toy đã có một nước đi rất là hay. Tuy cả hai đều làm chung một mẫu Dada nhưng hình ảnh trên đề can của hai viên cho ra lại khác biệt rất lớn. Đó là do ở tộc Dada tuy có cơ thể giống nhau nhưng lại có đến ba gương mặt khác nhau. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có Dada dạng A ở phiên bản Gasabon và đa đa dạng B ở phiên bản Sokugan Candy Toy và như mình cũng đã nói điểm khác biệt chính là gương mặt gương mặt của đa đa dạng A có mắt mơ màu hồng với một số chấm đen ở trên đó còn với đa đa dạng B thì phần mắt lại có màu xanh nhạt mũi hết quái dị bề mặt trong khô ráp và sắc cạnh hơn đa đa dạng A rất nhiều sẵn tiện thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ về đa đa dạng C dù không có Ristol này điểm khác biệt duy nhất để mọi người dễ mường tượng đó chính là đa đa dạng C có cặp mắt màu vàng Tuy vậy cả hai đều có cùng một mẫu tự đó chính là chữ Kai trong quái, kỳ quái quái dị và quái lạ. Dada là một giống loài người ngoài hành tinh với dáng vóc cơ thể của con người cũng có tham vọng xâm chiếm trái đất. Tuy nhiên có đầu tư hơn rất là nhiều. Dada chịu khó bắt cóc con người để thực hiện một vài nghiên cứu thí nghiệm. Dada cũng có tuổi đời rất lớn xuất hiện từ năm 1967 trong tập 28 của bộ Ultraman. Với tạo hình không quá nổi bật hay hàm hố gì cả nhưng cũng từng có một thời kỳ nhân vật Dada đã làm cho bao em nhỏ phải khóc thét lên vì sợ cụ thể đó là nhân vật Dada trong phiên bản Ultraman Power tuy vậy nhưng trong những series Ultraman gần đây như X of Hala 
Lada gần như trở thành một cây hài với dáng nằm nổi tiếng, trường tồn với thời gian, đã làm nên tên tuổi và bất cứ ai khi nhớ tới cảnh đó cũng không thể nào nhịn cười được. Về tính năng cách chơi, hệ thống âm thanh đèn thì cũng hoàn toàn tương tự như clip giới thiệu Rubyristo lần trước mà thôi, nên nhóm sẽ không làm nữa. Trên clip bên cạnh hướng dẫn cũng như giới thiệu tính năng của Ruby Ristone, thì nhóm còn muốn giúp cho mọi người khám phá và biết nhiều hơn về Ultraman cũng như là Kaiju thông qua các viên Ristone này. Hy vọng những thông tin mà nhóm mang đến lần này sẽ giúp ích cho những bạn quan tâm nói chung lẫn các bạn fan Ultraman nói riêng. Và mọi người đừng quên bấm like và subscribe để tiếp tục ủng hộ nhóm. Điều đó sẽ phần nào tiếp thêm động lực để tụi mình làm ra những video chất lượng hơn để phục vụ các bạn nhé. Nhóm sẽ quay trở lại với những sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian sắp tới. Đừng quá nông nắm nhé. Mình là Kyo, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé.